最近那日出了一件怪事，六年前的老剧《如懿传》突然翻红了，不过是被骂红的，而且已经到了人人喊打的地步。豆瓣最新评论全是一星差评，还衍生出一门一学，周迅口碑大崩盘，从剧内的状态、人设、审判到戏外的情感经历，甚至不少人质疑其演技被高估。没作品，周迅工作室官微也已经被攻陷，评论区出现大量的嘲讽、P 黑图。说实话，我有点懵，怎么就闹到这种局面？今天咱们就来一起吃吃瓜。大致了解了一下事情经过，起初是某位视频博主去年出了一期《如懿传》吐槽，却在评论区受到质疑，索性怒出一系列相关吐槽回怼，随后阵营扩大，各路博主陆续加入，于是吐槽《如懿传》变成了团建项目。小到道具细节，大到整部剧的剧情和主题，都接受了全方位审判。原本这是不算出圈，但两个月前部分吐槽视频被投诉下架，又让讨论度加温。最近相关事件突然上了热搜，加速出圈。发展至今，剧和演员都已被骂飞，到底在骂啥呢？女主角如意的人设首当其冲，部分观众觉得这个角色白莲花、绿茶、大婆。自私、虚伪、窝囊、双标，不想宫斗，只想男人，自己人淡如菊，坏事别人替他办，还要被他站在道德高地上斥责，被拿来跟其他宫斗剧主角对比，《如意的恋爱脑也仿佛深入骨髓。成为皇后之后，如意极力维护皇权，跟隔壁甄嬛的屠龙、魏璎珞的算计相比，显然不够先进，于是连带着剧集主题也被视为封建糟粕，同时。部分观众对角色的厌恶和对剧集的不满漫溢到演员身上，形成了对周迅的塌房围剿。比如剧中如意一脚年龄跨度大，少女时的她与周迅状态不符，于是装嫩，嘟嘟嘴被嘲，连手部动作也成了鸡爪子。对面部表情的处理也由呆滞发展到演技差。同时，角色的不讨喜被归咎于演员的理解能力。网友还挖出周迅在一档节目中提到改剧本。以此嘲讽他的浅薄认知，导致主角被改成了白莲花。到这，讨论还算围绕着剧集展开，但眼下审判似乎变成了全面讨伐。一方面，针对周迅的演员身份，质疑他自带造型团队，又善改剧本，不仅造成角色失败，还是耍大牌的表现。尤其是当年剧集开播前后，爆出周迅片酬近一亿后被辟谣的消息又被翻出，这让他与剧一起都显得愈发不可原谅。另一方面，针对周迅的私生活，对如意一角的诠释，被质疑投射了他自己的情感价值观，于是周迅的各路情史被挖，《如懿传》也被说成自传。至此，戏内外的周迅都成了有腐朽感情观的大婆，曾经灵气四溢的天才演员，华语影史上首位三金满贯影后，变成单纯运气好的草包，似乎是一夜之间名声彻底臭了。真的有这么差吗？我抱着怀疑。再次打开《如懿传》，发现有些吐槽，确有其实。比如跟有嚼劲的《甄嬛传》相比，这部剧的制作确实粗糙很多，台词半白半文，还总文不对地方，称谓错漏百出，人物不筋不骨，仪态几乎没有，体统教养全部忽略，太后提裤子坐下骂街，皇帝总爱亲自下场踹人，宫斗剧情也单调拖沓，翻来覆去就是怀孕、流产、生孩子、死孩子。女主角如意的人设也的确不符合当下偏好，这是一个在宫斗剧里反宫斗的角色。不要为分要情分，不要权力要情义，放在部分观众眼里，就是要男人不要事业的恋爱脑。被诬陷不解释不反击，只有委屈和无奈，所以有了窝囊懦弱之感。而后期为自保为救人的一些被动选择，又生出又当又立的味道。可抛开剧情谈人设，属于硬杠。我复习玩具。发现如意的人设或许有争议，但动机与行为始终自洽。比如她不斗，是站在人物视角看，确实没必要斗。她与丈夫洪丽从青梅竹马到少年夫妻，二人始终心意相通。迈入婚姻之前，她又得到了郑重的承诺和巨大的安全感。如意的前妻失宠，也是二人商定的结果。每到关键时，洪丽又确实站在如意一边，全权信任她。换句话说。俩人仿佛在这套黄泉游戏里，心照不宣地演出假装不相爱的戏码，任凭旁人姿态慌张争宠夺爱，但他们心里确认彼此的重量，才有所谓人淡如菊的底气。
，毕竟人不需要去争已经得到的东西。而周迅的演技也根本不像吐槽说的那样差，他对情绪的把握依然准确，自然又没有城市化的刻意。被骂成这样，我觉得另有其因。这次复习完《如懿传》，总觉得这部剧给人太多的割裂感，比如剧集定位，比起宫斗。这部剧更像一曲文艺的蓝音续果婚姻挽歌，主角不在争宠的宫斗游戏里，而只在与丈夫的婚姻中。她不求全，只求一生一次心意动，爱时全心以待。而当对方被权力腐蚀的面目全非，爱情消亡情谊不在，只剩疲惫厌烦。如意懒得恨，无力怨，后为荣华全抛却，只想速速断开一切连接。爱情的消亡话题具有普世性，原因引起共鸣。可惜又被放置在了似乎最不需要爱情的帝王婚姻中，在万艳同悲的后宫里，为性命攀附、为家族牺牲的女人不胜枚举。对比之下，为爱情而活太过幸运、奢侈、天真，要让故事主线有了孤立风险，更难让观众带入。想要弥补，便要在剧作上增加观众认同感，比如铺垫好如意的性格与爱情部分，增强主角行为的必要性。或是如意虽然心里知道不需要争，面上仍该做出争的姿态安抚人心，如此才更符合逻辑，也能让宫斗成立，符合观看者预期。可惜剧作逻辑也同主角处境一样矛盾，重要的铺垫部分是后来补拍打磨仓促，也让演员状态更差。后期如意的受难也大多被动，她喜欢帮人，却吝啬自卫，只好让他人宫斗代偿。矛盾背后欠缺的。是再好的爱情也需经营的主角主体性，所以在观众眼中，如意或许是另类的宫斗样本，却也是丧失生机的主角。而周迅与其他演员的表演也有风格上的割裂。第一次出演宫斗剧，她仍保留着电影表演技巧，克制开合，注重眼神。导演还有意在视听上与之配合，但与剧中其他演员显然有画风上的差别，可想而知，又加剧了主角的孤立感。几重割裂，加之剧作并不过硬，自然埋下翻车风险。但发展到如今，却也有些走样。所谓的吐槽，一开始还有剧情可依，但不久之后就变成了恶意的人身攻击，只为丑化以达到玩梗目的。基于反对此和版权问题的下架事件，又被用来挑动情绪。所谓的一亿片酬也早被辟谣，霸凌同组女演员和耍大牌质疑，也是对幕后采访的断章取义。如此爱之欲其生，恶之欲其死的阵仗，确实反映出这些年内娱风向的一些变化。首先，部分观众的观剧标准跟之前已大有不同，毕竟女性意识觉醒，阶级意识加深，恋爱脑大多被审判，断情绝爱搞事业成了真清醒，观众越来越青睐有攻击力的主角，也更共情底层人身份，所以如意被骂，从宫女一步步爬上来的反派魏燕婉成了观众眼里的女主角。而内娱好剧的评级，让考古之风不断。从剧到演员，就刮新吃也要寻觅新菜下饭。另外，泛化的全方位审判又显示出宽容度的下降。以前观众讨厌一部剧，似乎很容易做到人戏分离，骂完就算。如今不仅要骂，骂完还要打倒。角色与演员、剧集与现实全都混为一谈，为了吐槽而吐槽，演变成一种趋势，用诸如断章取义。人身攻击，甚至网暴这类极端化的方法，转嫁对剧作不佳、内娱太烂、收入悬殊的怒气。或许这是内娱畸形生态的恶果，但审判的短暂快感之后，观众又能得到什么呢？我突然想到，何炅曾在介绍周迅时说：“如果用奖项介绍他容易，他拿过所有的奖，在不以流量为王的时代里，奖项仍是对表演实力的专业认可。而如今，这些荣光似乎都可以被一笔勾销。”只因为一场吐槽狂欢，仿佛一夜之间，周迅变成了没有作品乱改剧本、天价片酬的娱乐圈反面教材。我想起前几天一位女友的留言：“现在的年轻人在肆无忌惮地怀疑着过去的一切，怀疑是没有问题的，但怀疑就要将其打倒是有问题的。批评一部剧和网暴一个演员，二者有本质区别。一旦逾越中间那条界限，便开启了潘多拉魔盒，最终每个创作者。”都会陷入百口莫辩的境地。说到底，舆论绞杀一个周迅，救不了一部作品，当然也救不了整个内娱。